moto pite moto pite moto pite nafuta matamko mengine yote majina la Yesu nenda kafanikiwe aenda kafanikiwe aenda kafanikiwe majina yes 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 na mtenga na watu wa kiuko na mtenga na wali watu wa kimizimu moto pite moto pite moto pite tengwa 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 1 2 3 1 1 kwa jina la Yesu Uzae ukaongezeke katika jina la Yesu Rebe make it be yours Rebe make it be katika nena 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 Kuna mtu mmoja amenisawe Ah Ni furai Mimi sasa ndo nakuja Mimi ni kaka kake Mhm Yaani Mimi ni nini Ile familia alivyofanya Eh Kwanza nataka nimweka kawa Mimi Mimi ni malikia kuzimu. Umetokea kuzimu. Eh, sha mwana wangu mzazi. Mhm. Ni kama mdogo wangu. Mhm. Sasa nikakaanza na fata. Mhm. Na nikimaliza. Huyo mama, mama akanusulika mara nyingi mkono ni kwangu. Mhm. mambo <laughs> Leo anakomba. Sio sifanye hivyo. Ndio maana ana. Sio sifanye hivyo. Ili mtu. Ukifanya milango yangu ya tatimia kakao ndo mtege wangu sasa. Kakao. Kakao. Anafungulia. Kakao. Anafungulia. Kakao. Sifanye. Usifanye. Usifanye. Anachua. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo. Bi kaka niko santas yes lord niko santas ndoti bado episode nyingi wewe nani sasa wewe maimuna uliingiaje maimuna eh kana kwa gana mawazo kakiwaza tu uko na kati kwa cha mungu eh tukapata nafasi eh kanuanza kamwacha mungu kaka chakuja kanisani kanisani kuna ndugu yake mmoja yule ni dada yake ndo namtumia kuna nabii anaitwa nabii Mr. Kibali Kibali yule ni shetani Mr. Ki nabii Mr. Kibali eh yule dada yake akaona eh alivona akamwambia pigia simu akamwambia ingia Facebook Mm. Angalia nabii Mr. Kibali. Mm. Kwa sababu haka mtoto wake mm. naye anasakata na babake. Mhm. Mm Usho mtoto huyo. Mm. Wanataka kumua baki anataka kutoa kafara. Mhm. Hapo alipata shule aende. Ndugu. Ana kitu kinakata kwenye tumbo. Mhm. Yeye ni kama kana waza mpaka kanalia kenyewe. Mhm. Kalishomba Mungu akakachukue kenyewe na mtoto wake lakini Mungu atakachukua. Akachukua. Akachukua anakaangalia tu anakaa chatu hapo hapo. Mm. Dada yake akamwambia muangalie nabii Mr. Kibali. Mm -hmm. Unamtajia mahitaji yako anakuombea. Mm. Katoto sijui kalingiwa na nini. Kakasema kana tegemea kanisa la Karoleni tu. Ndugu yangu. Ndoka nakoenda mtoto wake atapona lakini na wengine akataki. Nilikasirika. Nilikasirika sana. Kwa hiyo chongo wote ni wewe. Mimi nilikasirika sana. Yaani kakasema akafungwe kakataka nikajaribu kila namna kakakata nikasema akataki katenda kalore ni tu yalibu kushinda we ukataka mtumia na bife ndiyo haki mkonekti ya nina makalisha kamato masa haki amisha kamato sana waka na misha uli nina kanisani kwa nama asajile au kwa nana akio watakumbia nana haki ataki kanyi kana mnanganiza kana mnanganiza nenda kaona nenda wata kusaidia mbaki ya lipata ajari fubili kuminambili lakini mpaka leo mbuo uje kupona lakini mtaka tukunda kwa waganga
eh? Ulingiaje Sharif? Mie. Mm. Ah, limona tu na mazo mazo mengi. Mm. Basi nikamwambia, mm. Takusaidia. Lakini nataka kuelewa, nilongea kwa ndoto. Mm. Asubiri karangu kanaangia mama yake. Kuna mtu kama mmoja na asema atanisaidia. Mm. Eh. Mm. Eh. Na mama akamwambia omba hayo ni mapepo. Mm. Eh. Sasa umekuwa kumsaidiaje? Umsaidiaje tu mara nyingi? Kama uko tayari huyu. Ah, wewe ndio unataka kuokota kote. Bibi. Na kiokota era. Eh, kiokota tu inaisha tu. Ah, sasa unajua wenzangu ni wengi. Mm. Wao mpinga huyu sio kama mimi. Mm. Sasa wala manizidi nguvu. Okay. Eh. Kwa shetani kuna kwanza na msaada mzuri kweli. <laughs> sio kwa kwa nini limpa mashaita kutoa mtu kwao? Mm. Wewe sasa raha yako ni nini kukanda ndani yake? Ni ah, rafiki yangu tu. Mm. Eh. Sharif, hey. hakuna maelewano kati ya mtu wa mzimu wa mzimu. Uliko na kasi mgani sasa kwenye mwini? Mime, mm. mime kichwane. Kichwane? Kichwane. Unasababisha mwazo gani kichwane? Kichwane. Mm. Kichwane. Mm. Ah, mtu maa hindi. Mime pia nikuwa spendi ende kanisani. Ah, kule hey, kukubugu wa kanisani, mm-hmm. Sharif. Mm-hmm. Akita kusikiza maombi. Na mtu ya usingizi huyo. Ana mm. lala huyo. Hakiamka kusubui kume kuchu. Ok. Eh. Kuli ndo kazi ya sharifu. Eh. Mhm. Kingini. Kisha mpeleka kuzima la nyingi. Anaendaje kuzima sasa. Eh. Eh. Anaenda. Alishaenda. Mala nyingi ndekua na mpeleka kwa ndoto. Hata kama ni mchana. Mm. Sa kutaka kaa. Anafitua tuna usingizi. Mende. Hakiamka hapo. Anasikia balidi uyo. Mm. Ana tetemwe kabalidi. Sasa. Anakuwa kuzimu. Kaenda. Ok. Eh. Kanda kumunisha utajiri wake. Ah. Ndipo ngikubali kwa rafiki yangu kabisa kabisa. Okay. Akafata na mashaiti yangu. Mm. Ilikuwa na mwijia kwenye ndoto na muonesha avae nguo nyeupe. Ah. Na mkufu wa simbi mm. atumie na fimbo. Okay. Ende ngikubali kufanya hivyo. Mm. Ah, sasa hivi tajiri mkubwa. Sasa ngo nganga gani? Ah, sasa so wiki ya siku. Eh. Anavaa sasa so mchana? Eh. Anavaa na usiku wakati wa kulala. Okay. Ni mambi ana choma na ulpani chumbani. Mm. Eh, tuno di mumu yu. Ay. Aga kata. Aga kata 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 si mata kata jiri wa mungu ndo alali. Mm. <laughs> Sharifu sasa mkata di wa unasema. Ah, ni naenda tu. Aya. Mm. One, two, three. Haenda. Go. Achina. Unasema. <laughs> Eh? <laughs> 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 Sasa Story, when you see me and go out, I can't go in. I'm going to 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 go in. I'm
Sifiwe msikilizaji wa Shalom FM na karibu sana katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha Kawe Poni na missionary ya Sajile Masika. Nitu za Kisimbaya, karibu sana tuweze kuungana kwanza hivi sasa mpaka pale baadaye. Missionary bwana Yesu Sifiwe. Amen, amen, amen. Habari za asubuhi. Salama kabisa Mungu ni mwema. Karibu tufungulie kipindi. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunafungua iki kipindi chaka wa poni neno yako ni pamoja nasi katika kila jambo tunalofanya oh bwana uwe ndio kiongozi wetu katika jina la Yesu Kristo amen 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 kama nasu zimesikika missionary amen nasu yani kila siku mm. zinazidi kuongezeka kwa namna ya ajabu mm -hmm. tunaita adventure adventure ni kitu ambacho kila siku unaona jambo jipya mm. jambo jipya na la kushangaza mm. ndivyo alivyo Mungu wetu azueleki kila siku anapunua mambo unabaki kushangaa bwana siwe mm. kwa hiyo leo tume hizi eh, zote zilikuwa ni za asubuhi nafikiri moja ndio ni na saja kwanza nimekuta na mtu amekuja amesema ameshikilia 1700 ile mama ambaye nilikwambia ni Muislamu hmm. lakini anafuatilia radio Shalom amejiconnect amejiconnect na radio Shalom hmm. kumbuka hapo hana kanisa hmm. hana mahali pa kusali ile ameokoka ameokoka ana roho mtakatifu kumbuka ali, mpaka alikuja kuniuliza kwamba hivi nikitaka kusali huwa na mali zaga ya kusali hii ya kwenu unaendelea no, ile ya kwetu ya kwetu ile ya, 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 ya kuweka mkeka afu tuna mm. ikipiga ile nani mm. ah, nika mwambia hivi <laughs> badilisha sasa mm. anza maana huwezi kuvichanganya vile vitu mm. na huwezi kuvichanganya sasa basi akanielewa sasa alipokuwa mmoja mpaka nilimpa biblia mm. alikuwa nikamwambia sasa unatumia yani ni mwaminifu kila mimi ngori yupo 
unaona na lazima amekuja na sadaka yake kila siku nikasema huyu kuna jambo Mungu analifuatilia na yuko kwenye yani kama ni matatizo ya ndoa hujapata bado hali ambayo anaipitia na vitu kwa baba alikuwa anakutana nayo basi ndio sasa ile jana nilikwambia alikuja anacheka mfurahi sasa leo ikaja kali nyingine unajua sasa ndio uzuri wa roho mtakatifu mimi mtu sihitaji maelezo mengi ya kukufundisha sana yani ukichambeza roho mtakatifu ah najua kuisha kazi nasubiri tu naona sasa akaja leo amekuja tunaongea vizuri na mimi akasema mtumishi kuna sauti wakati naomba nikamwambia Mungu nimefanya yote ujue nilielekeza na sasa hivi nasikia amani na furaha ndani yangu kitu gani kingine ambacho sija kufanyia yani anaendelea na maombi kuna amani ambayo hakuahi kuipata sasa anamwambia Mungu unanipa amani vizuri na kitu gani kingine unataka nikufanyie akasema kwenye maombi asema na siku yako kuna kifaa unahitajika kinunuliwe sana ndio yeye yeye kuraliko na gharama yake nyumbani nyumbani na gharama yake ni 1070 mhm kwa hiyo chukua 1070 peleka peleka sasa mimi mimi na mimi sikumuelewa vizuri mhm sasa tukaingia kwenye frequency za roho ndio akaanza kueleza hapa kama ulivyosikia hii imesikika mara mbili mm. mara ya kwanza ndio ikaanza kifaa cha hapo asabini eh cha kipindi cha semana siku e, semana siku kwa ajili ya kuongelea <coughs> kweli kanisumbua mimi tafsiri za akili sasa za binadamu nikaona tu huyu Mungu anasema naye anunue radio imsaidie kwa ajili ya kusikiliza e, e, kusikiliza semana siku yake maana hiyo kwa inaelezea ni kama ukiki kifaa kinatakiwa kwake. Unaona? No. Mm. Sasa nikasema haina shida. Nikamtuma lao nikamwambia katafute nini radio ambayo thamani yake ni 1070. Yes. Akasema havipo sabufa na nini? Ngoja nikacheki. Lakini na ye, uzuri na yeye roho bwana kamchukia lao. Sasa je, nikakulipuka kwenda kumwambia nimuulize vizuri? wangu asimaye akakutana na roho sasa hiyo wewe unaenda kunuacha radio ya nini kwani hana kitu cha kusikilizia mbona anasikilizaga hata kwenye simu anasikiliza sema na siku nimekwambia ukani aza tenje sasa ndipo kazi ni agopa sasa lao kaniambia kwa sima mtumichi mtafisha kinacho takiwa muombe nacho chicho ah sasa mm, tukaanza tunaongea sasa nikakuta ndio anavyoelezea ndio mm. nikafunguka si unaelewa ule mchakato ambao tunaofanya kwamba badala ya kuleta usumbufu hapa na makamera sasa hivi tuwe na sehemu mbili nasema napanda hewani tunaungana na e, control um, kanisa la wale sasa tumeanza huo mchakato. Mm-hmm. Sasa kwenye huo mchakato kuna kakifaa kalikuwa kanahitajika. Mm-hmm. Tumeshatanguliza kiasi cha pesa sasa ilibakia kiasi hicho kwa ajili yako kujazia ili kiletu. Yaani mkulikuwa kuna kifaa mnahitaji. Mm-hmm. Mkawa mmelipa hela kidogo. Mm-hmm. Kwamba hicho kifaa sio 70 mm-hmm. lakini mlikuwa mmeshalipa mm-hmm. nyingine ikae mbaki 70. Alafu mm-hmm. mama anaambiwa atoe 70. Atoe 70. Kuna kifaa. Na hicho kifaa ndio kimetukwamisha mpaka sasa hivi. Kimalo kila siku anasema hiki kifaa kinahitajika. Mm. Ili mambo yaende yakae ya vizuri. Sasa amedakwa mama wa watu ajui hata nini kinaendelea hata kifaa chenye hakielewi. Mm. At, yani ndio akili zilipofunguka tu pub nikachukua nikasema tunaenda kukitumia kwa hii. Bas nikakuta ametulia. Mm. Roho mtakatifu. Kuna issue zingine unaweza kuwa tunazifanya unafikiri ni, ni idea zako tu. Kumbe ni unajua maombi yasema na siku nikikaa hapa 
na wengine wasio mbona Marekani ilikuwa unakuja kwa vibe za hatari sana huku mbona ni kama unaminyonyinywa mm. ndio likaja ile wazo kwamba mimi nakaa eneo ambalo nitakuwa free sasa vifaa vingi tumesha vinunua kwa ajili ya kuhakikisha tunatengeneza hicho kitu kaza kikao kimebakia hicho kifaa ndio mm. sasa kumbe Mungu unafikiri unawaza wewe unafikiri wewe lakini Mungu yuko mbali speed. Mpa, yani hiyo imekuja kunifungua sana. Nikawaza nikasema kumbe kuna mambo tunaendesha kile gevule gevu kifikini sisi kamati haijakaa. Mbona fulani anazuia? Nani hayupo? Sijui nani ajaruhusu. Hamjui hiyo ni oda kutoka mbinguni. Na nimeona Mungu aki, na hiki kipindi cha sema na siku yake mchungaji kiongozi anakifuatilia sana. Mm. Yaani hata nisipoingia sijakuona leo. Kwa nini kimerudiwa? Yaani ni kitu pindi ambacho nimeshangaa mpaka nimeweza. Hiki kipindi sasa ninaposikia shuhuda za watu. Mm. Vitu vinavyowatokea. Sema na siku ikianza. Mpaka mimi mwenyewe naona unajua kuna jambo nalifanya unaona ni kawaida tu lakini sasa impact yake ndio nimefanya niweke nguvu zote kwenye kipindi cha sema na siku ya na kitakuwa ni cha tofauti sana kuanzia sasa mm-hmm. na tayari wiki wiki na unajua mchungaji aliongeza mtu wa kukesha usiku kwa sababu yeah. ili tuwe naye sambamba na kilicho nitokea jumatatu nikajua ni kwa nini mm-hmm. mchungaji kiongozi aliongezea huyo mtu maana mm-hmm. nguvu za Mungu zitinishukia hapa. Nilipotaja tu neno uweza, roho wa uweza. Mimi mwenyewe alinishukia. Sasa hata jinsi ya kumaliza kipindi sijui. Nikampa tu signal. Maana si muda kuisha pika na kipindi kinatakiwa kuisha. Nikampa tu signal namna ya kumaliza, mimi nikaondoka na uweza hapa. Mm-hmm. Na walio kwa nyumbani kila mmoja anajijua jinsi kilivyomkuta. Mm-hmm. Lakini mimi niliona nguvu za Mungu zimeshuka hapa sio za kawaida. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunafanya. Ndio maana unaweza ukakuta unafanya jambo na sema tu. Kuna watu wanakamatwa huko. Wana hela za Mungu. Wanatakiwa azilete. Sasa ukianza kubichana bichana kwani shalom ni nini mbona mbona mimi mbona sasa nimpeleke huyu ni Mungu ameongea na wewe. Wewe tekeleza mimi mwenyewe nachanga sabini nani ametoa tangazo kwamba jamani kuna kifaa kimepungua mwenye elfu sabini aje hakuna lakini Mungu anajua wapi pamekuwa mm. na nani na ameambiwa kwamba kwa sababu sasa ndio nimekuja kupata ufunuo katika ulimwengu wa roho mm. yeye madhabahu yake ni radio okay. ndio madhabahu yake hana pengine unaona mm. sasa ku na anatakiwa ajiconnect ajiconnect ahakikishe kwenye sema na siku yake amevushwa mm. vipindi vingine vyote anasikiliza sasa ni namna gani hiyo madhabahu na jiconnect na anaambia haya pereka unaona mm. ili kuna mambo maana ame anara anasema Mungu nikufanyie nini mm. kama ile eh ni, ni, ni kama Daudi alivyokuwa anajiuliza anasema ni mtole nini Mungu kwa ukarimu alionitendea mm. usipokee tu neema za Mungu bure mm. yani unapoona mambo yako yanafanikiwa biashara inakwenda vizuri watoto wanafaulu vizuri kaa wakati mwingine jiulize hivi Mungu nikufanyie nini mbona umenipendelea umeni ili swali huwa naliuliza sana na kwa Mungu na unapomuuliza hivyo Mungu akikuelekeza cha kufanya ule muujiza unakuwa permanent. Kabi ehe. Unajua kwa nini miujiza mingine na expire? Mm. Ya wiki moja imekwisha. Uishikilie. Unajua mara nyingi huwa Mungu akini surprise. Nasema hivi Mungu mbona unanifanyia vitu hivi? Mungu anaelewa kwamba umeelewa kwamba sio nguvu zako. Yeah. Sio ujanja wako. Maana mingine imejitikisa kichwa. Yes, ah, leo nimepiga. Ah, leo unaonaje? Mm. Sasa na wale washabiki I say, aya, yani, <laughs> wewe, ni mungu wana kutumia. Ito kibali ulicho nacho, ni kimetoka kwa mungu. Sasa, jitahidi kujikonekti na mbingu. Sasa, napo muuliza mungu, hivi mungu, kwa ni umenipendelea hivi? 
sikia tu nataka watu wangu wafunguliwe ongeza biti jitoe zaidi basi ukiniona ninapiga kazi kama vile nimerukwa eh ujue kuna kuna fever ambayo nimeipata naona nimependelewa kwa sitaji kuifanya kazi ya Mungu kwa ule gevu. Wengine wamepata neema ya kumtumikia Mungu. Ndio wanaongeza mapozi. Ndio nakuwa sasa eh hey, appointment. Sasa huyo ni nani? Hivi yani unaongeza ukilitimba ili watu wasikufikie. Kwa sababu ya neema ambayo Mungu amekupa. Lakini kumbe neema inapozidi kuongezeka, wewe ongeza kunyenyekea. Ongeza unyenyekevu acha madharau ondoa kiburi ndicho kitu ambacho Mungu anataka ili kuongeza vitu kwenye maisha yako. Okay, amenaswa nyingine. Anasema <laughs> huyu alizibitiwa akija asionane na mimi na asitoe sadaka. Hmm? Na akaambiwa aliyemuelekeza Radio Shalom ilipo. Ameharibu sana <laughs> mambo yao. Anasema huyu ni mali yetu. Najua wengi sana wamedhibitiwa wasionane na mimi. Nimekutana na baba mmoja jana. Mm. Anaambia miezi ya tangu January yeah. aliambiwa anione. Lakini anasema nimekutafuta kwa bidii zote. Nikasema yuko unamtafuta mwingine au mimi? Kwa basi waliokuwa na kudhibiti hawana damu na nyama. Ndio waliokuwa na kudhibiti. Sasa jinsi ilivyotokea tumekutana naye nilikuwa nimetoka kidogo saa kumi na mbili nimeenda kupumzika kama lisali moja saa moja na nusu nikasikia amka nikarudi ile napandisha na mkuta amekaa pale gorofani kwenye ngani ametulia kwenye kiti huko peke yake tukakutana yani hakunitafuta hakuniulizia tumekutana usiku niko free tukaanza kuongea na alikuwa na mambo mazito sana ambayo tumeongea na kwa hiyo unakuta appointment zinapangwa na Mungu. Amen. Na ukiona unazuilika sana, ujue kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vinaendelea. Okay. Na huyu ilikuwa hivyo hivyo. Wanasema ni mali yetu, anaharibu mambo yetu. Lakini Mungu amemona Na usadaka. Unajua sadaka inayoelekezwa na Mungu ina vita vikali sana. Amen kuna mahali anasema anawekaga kwa ajili ya kwamba naweka eh sasa anashangaa zimepotea pale imepungua eh aka mchakato akasema na sasa anasema liwalo liwe kesho itajulika eh kama mmoja jana akaniambia yani ameitenga tu kabisa sadaka yake anasema hii nataka yani nasimisikia ndani lazima ifike ndugu kilichotokea jioni shangaa mtoto yuko mbali huko amezidiwa usiku sasa nikasema sasa nifanyeje jamani. Ila bini tu. <laughs> Tayari shetani kakuuzia die. Mm. Ikabidi nitume. Kwa hiyo kini kaomba rehema kwa Mungu. Leo tena amenipa kazi moja ambayo ya sikuitarajia. Nilipomaliza wame nikabidi nikasema furus kituo cha kwanza ni hapo. Leo tutakutana naye katika mazingira haya. Kwa hiyo unapotaka kutoka kwenye kifungo chako vita lazima ipo inuke. lazima inuke kwa hiyo usifikiri ni kwa raha zako tu unaona ni kwa hiyo vitu vya namna hii Ay, kama jana mwingine anasema alisukuma kuleta maji kazunguka kuzunguka kaleta kato ya maji kuifikisha tu pale kumbe nani timu nzima ya ombaji pale wamekaukiwa kweli nisikuelewa kwa nini atakuwa na maji alipotua tu mimi nikawa kwanza nimeanza nacho hicho kidogo cha kwa hey kila mmoja naona kato niliisha kwa muda mfupi tu nikauliza ni nini sasa nikaanza kuongea mimi nimeongea naye muda mrefu tena ndio kufungulia kwake hivyo na alikuwa na mateso mazito sana Siju hapa kioni pa pamekatika mwenye mgongo sijui kizazi kimepelekwa wapi kakato ni tukamani ngoja <laughs> nako pale na sasa anasema na niliambiwa specific haya ni maji ya watumishi na akafika on time kila mtu ana kile yani kalichana chana za mfuko <laughs> kwa kuna maagizo ambayo Mungu huwa anatoa maelekezo ukiyafuata utauona mkono wa Bwana 
Okay. Na huyu sasa. Namkuta huyu. Eh, hiyo episode yake ilikuwa ndefu sana. Wewe wewe nilikuwa naomba tukimaliza hivi. Mm. Nasema haya sema asante. Kama anamalizia anakuta anaibuka mwingi. Kama anamalizia anaibuka mwingi. Walikaa wengi. Walikaa wengi. Na ndio hii kitu kinanifanya nisukume sana kufanya huduma ya kanseri. Yaani kukana mtu mnakuwa mna kama mnapiga story. Mnaongea anakuletea ndoto zake, mara story zake, hadithi zake. Nagundua kuna kajamaa kamejificha hapo. Mm. Nakalipua mnaendelea na story. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambayo inafungua sana watu. Mm. Sasa huyu Maimuna akainuka. Sasa Maimuna naye akaeleza mambo yake yafanye ndani ya mtu. Kwanza akasema aliingia kupitia mawazo. Kanawaza kamwache Mungu. Mm. Oh, kuna mawazo unasema hivi haya maisha mpaka lini? Kuna mauka nifanyie hivi. Hivi Mungu gari yupo. Mm. Yaani nafikiri ni wewe unawaza. Kumbe unawaziwa. <laughs> Kumbe ni maimuna anachomekea tena. Unaona mm. maya jinsi wanavyokufanyia. Okay. Alapo hapa nitaka kuongea na kitu kimoja ambacho nimegundua kwenye ulimwengu wao. Nimeitisha maombi ya dharura. Mm. Si si rasmi. Mm. Lakini kwa yule ambaye ataguswa mm. huko hewani uwe Marekani, uwe wapi, uwe wapi. Ana ni ya dharura. Mm. Yanaweza asikuhusu achana na. <laughs> Lakini kama amekugusa yafuatilie kwa nguvu zote. Unaona? Mm -hmm. Na nimesikia tu hapa asubuhi itisha maombi ya dharura kwa mu, kwa yeyote inayo si una, kuna zile barua anasema kwa yeyote anayosika mm. kwa hiyo kena ikuhusu itupe pembeni ni muda gani yani eh siku mbili tu leo na kesho leo na kesho na mwingine akaniuliza sasa tunakutana wapi kuomba tunakutana hewani <laughs> wewe kuatilia tu radio chalo huko kwa hewani ndio kumbi wetu huko popote pale ulipo endelea na maombi yako Mungu atasema na wewe kitu. Na nimekuja kugundua kuna kuna jambo ambalo lilitokea. Ninanasa vitu vingi sio kila kitu lazima nikirushe redioni. Mm. Vingine vinahitaji utendaji zaidi. Kwa hiyo hicho kinahitaji utendaji zaidi. Kuna kambi ya adui imeachilia mtu wao kuja kwa ajili ya kutuvuruga. Sasa nilipo nasa mtandao wao nikaitisha maombi ya dharura maana yule mwenyewe aliyeona alipigana na yule mganga akatenguliwa kiuno afikia kwenye ndoto. Na tulianzia pale Morning Glory. Eh, tulianzia Morning Glory. Amepambana na mganga mpaka kamwangusha chini. Hapo anaona watu wenye kanzu na kofia juu wanaingia kanisani. Nikasema hii tayari kuna kitu kinaendelea. Sasa nilipo washa hiyo kitu nikakamata vitu vingi sana vinavyoendelea. Okay. Kwa hiyo kitu cha msingi wetu kile kile nilichokuambia kuna jambo lina, linafanyika. Mm. Alafu kuna roho imeachiliwa. Mm -hmm. Unajua ina, ina, inafanyaje? Mm. Si unalala usiku. Mm. Jini mahaba lina tabia ya kuchukua sura za watu. Mm -hmm. Sasa ili nikugombanishe na babako au umchukie mume wako. Mm. Utashangaa uko na mume wako. Mambo yanaendelea. Alafu ghafla naamka gafla kimkuta sasa kimwili kabisa hivi hum, yani huna hamu yani hakuna connection unamchukia e, unamchukia zile zinazofanyika sidini mimi nazileta hadharani ukiona kitu ya namna hiyo wala usimchukie mume wako wala us, kuna jambo zinaendelea kuleta faraka kuwavuruga eh na wengine mpaka wameona sura za watu mishi mm. eh mmoja akasema nimekutana na mtu mishi tuna tunabusiana tuna hivi na mtumishi hapo kabla nikashtuka <laughs> hivi ukiamka alafu ulikuwa unataka kama mimi nataka kumkisi mtumishi alafu ghafla unakuta kuna hitaji unataka ukamuone yule mtumishi uende uende mm. maana tayari amesha ku block kwa mm, nini kinaendelea kati yangu na mtumishi mm. kwa hiyo unajikuta kama ni adui anakuvuruga ili usikutane na, na uponyaji wako kilicho kinachotokea ni kwamba kumbe kuna ujumbe mzuri maalum mm. ambao unaweza kukufikisha amekuingizia mashaka hofu hofu zidi ya ule mtumishi sasa nilipo on, kuna kitu niliongea kwenye morning glory mm. um, um, kuna mama mmoja akasema yaani singekuwa umeongea hapa mm kweli nisinge kuona leo. Unaona? Nisinge kuona leo. Ningekimbia. 
na tayari kichwani kuna maamuzi alikuwa anataka yafanye kutokana na hali inayoendelea kwenye ndoa yake. Okay. Kuna maamuzi alikuwa anayafanya. Na ni kwa kukutana na mimi tu ndio ngaiponya hiyo ndoa. Tayari tulipokutana nikamwambia hichi ninachotaka kukifanya sicho mm. huwa tunafanyaga hivi. Eh? Ndoa tuikimbie unakomaa nayo hapo hapo paka kinaelewe eh tena huko na relax iko taji eh iko taji unaona kwa sababu unapoushinda ubaya kwa wema nasema kuna taji yako lakini unapopambana kama mbaya na iwe mbaya mm. mm? kama kama amenifanyia hivi na mimi nafanya na hiyo ile ya kimwaga mboga mimi namwaga ugali <laughs> Hiyo sio ya kibiblia ni ya kipepo ndio anafanyaje hivi mm. ukimwaga mboga mboga ugali tu kwa sote ah ah sisi kwenye kiroho ukimwaga mboga unamtafutia kuku kama ilikuwa mboga ya majani inaleta kuku na kula lazima uwe eh, kula, kula lazima ule hata ukimwaga hata ukimwaga tunakutengeneza ndio lazima uendele hiyo <laughs> ni vita vya kiroho kaza tumemwona mimi na mawazo yao naye Alafu sasa kwa Maimuna akashika tumbo eh. ndoa hakuna kazi yeah. akaja kisima no. <laughs> Unaona nikamuuliza ndoa vipi alisema ndoa labda mpaka uteni ndio tutamwachia mm. lakini kwenye ujana hakuna kazi wanasubiri ukongoro <laughs> hey. hey. Oh my god tusimpe bilisi nafasi kabisa ya kutesa maisha yetu yani kasirika m mm? alafu kamuunganisha na nabii feki kwenye mtandao huyu nabii yuko kwenye mtandao sasa wale wenye speed kali utakuta tayari anaanza kumsearch na yeye huyo nabii feki hebu ukiona ni adui wala usiguse achana naye achana nayo sije na ukahamia huko na wewe ukahamia huko mm. Kwenye mtandao sasa hivi feki wako wengi sana. Na vingine kwa kuangalia tu vinaingia. Eh, mwingine ukikisema huyu tayari ameisha anza ku Google. Eh, huyu na feki ni yuko je? Huyu anahubiri vipi? Ndugu. Wako sio kwa kwenda. Eh? Ni yale yale. Usile ili tunda. <laughs> ili tunda. Kwa nini ni sile? Eh? Hivi mimi niko tofauti sana na Mungu, atakuja shetani. Naambia, "Ah, mbona mko tofauti? Kula ili uwe sawa naye." Kwa hiyo mara nyingi ukisikia au mwingine unasema he kwenye mitandao kuna picha chafu hebu niziangalie hizo picha chafu zikoje eti unajua vitu vingine tunajifunza unajifunza shetani ana mafunzo gani wewe eh roho mtakatifu ndiye anayekufundisha yani wapendo wengine wanakuwa kile yani wanajifanya wako wako stable sana kiro eti kwenye hizi picha chafu kuna mafunzo mengi tunayapata mafunzo kwa shetani chochote kinachotokana na ibilisi hata kile kizuri namna gani mm. mwisho wake ni kukumaliza mm. yeye mission yake ni kuua kuchinja na kuharibu mm. akishindwa kukuchinja atakuharibu okay kisimba amenazo akisema kweli nimenasika hapo <laughs> nakasirika usini zarau eti muombe na nguruma kama kama pagali kanyago unajua na shetani ni kumdharau. Unapo mpromote na kusisitiza na kuelezea uzito wa tatizo lako, jinsi unavyoteseka, ndivyo jinsi ambavyo shetani anasema yes, hii nimeikomoa. Hii nimeipigiza sawa sawa. Sasa mwigino. Yaani fanya kama vile usikii habari zake huku ukimpromote Mungu wako. Na Mungu anatenda unapomuinua. Sasa kwa mtoto kwa mama vyo tamifanya. Mara nyingi huwa wengi unakuta mama mtoto huyu ananisumbua, ananitesa sana naambia wewe. Wewe ndio mwenye makosa kama hata kitovu chako. Akiguza tutakuta hey, kumbe vyote vimetoka kwa mama ndio vimeenda kwa mtoto. Au wakati mwingine anza kujioji wewe. Sio hiki kitutu kikoje jamani. Anza kujitathmini wewe naweza kusema wewe ndio umesababisha generation nyingine inateseka kiasi kidogo. Ni sana jana baba mmoja alikuja na mtoto wake. Nasema ni mlevi sana na nini hela azikae. Nikachangaa baba ndio anashughulikiwa. <laughs> mtoto anamwangalia sasa. Baba alikuwa anafikiri mtoto ndo anatatizo. Kumbe mtoto ni matokeo ya baba. Kaanza. 
ube mzimu <laughs> imekamata baba baba kachorokoka ikasema sasa tutakomoa mtoto bas baba kafunguliwa mtoto namwambia unataka kuokoka ndio nataka kuokoka baada kuona mechi <laughs> ah, ah okay na hii nyingine mtoto alikuwa amepangiwa operation afanyie operation ya kwanza ilifanyika nataka kuwa yafafanulia vizuri watu si kila operation ni mbaya Mungu anaweza kukuponya kuna mama mmoja alikuwa na goita non alikutana na mke wangu mke wangu akamwambia pana isio goita ya kawaida kuna kitu kiko hapo ehe sawa nikamwombea baada ya kumwombea wakati niko Marekani akampa namba yangu nikamwombea yule mama baadaye yule mama akaniambia yeye mwenye nimesikia amani kubwa sana niende hospital akaenda KCMC akafanyiwa ile operation ya goita akamaliza anakuambia kila daktari alishanga jinsi ilivyofanya yeye usiku wakati amelala aliwaona malaika wameshuka wamemfanyia tayari operation kwa hiyo anaenda hospitali ni kama kutimiza anasema alikuwa aliyefanya ile operation alikuwa ni mwanamke akasema wewe ni mtu wa namna gani mm. sijawahi yani nakuta ni kama vile anakiunganisha hiki anakiweka hapa yani kama kazi imeshafanyika yeye hey. anafanya tu anasema kumi. sifa nzima ilikuja kwa ajili ya yule mwanamke wonderful umefanya kitu ambaye alafu sasa cha kushangaza kumbe kuzimu unapoingia tu pale seta wanajua tayari huyu ni wakufa huyu ni wakutoka mm-hmm. alishaingizwa kwenye listi ya wale wakufa yule dada yule dada mm-hmm. tayari yani walishapiga mahesabu sasa ametoka hawakujua ametoka saa ngapi amepita pitaje ametoka toka yani kulikuwa na bumbwazi ambalo lilichanganya mpaka hospitali raya kuanzia hospitali eh, hospital. kuanzia rohoni mm. haya mambo mengine yanakasa sasa huyu mtoto mara ya kwanza kafanyia operation mm. umesikia mm. sasa tulikuwa tunazengea zengea pale lakini kuna mwanga mkali Uli, ulikuwa uji. pale theater na alikuwa ni baba anataka kumtoa mtoto kifaa eh, eh, na ilikuwa ni ma- operation ya masaa matatu lakini kila wakija kile kipindi cha corona mama mmoja alinipigia nikiwa Marekani simu kwamba mume ame ah, alikuwa ni mpanyakazi mwenzake yuko ICU maututi tumuombe unajua wakati namuombea kwenye ulimwengu wa roho kumbe kikosi cha wachawi kilikuwa tayari kwa ajili ya kula nyama sasa tulipoanza maombi kikatawanywa ghafla kutoka ICU mtu anaanza kurudi unaona kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima kupingiza rohoni. Watu waombe. Watu waombe. Amen. Watu waombe. Sawa tunazo hospitali. Unapeleka huku na kule. Lakini Mungu kwanza. Mungu. Kwenye ulimwengu wa kuna vitu vinaendelea. Unaona? Basi hiyo operation tunaona hapa sasa. Mm. Kwamba operation inaendelea wanaona mwanga mkali. Wanashindwa kufanya eh, mambo. Eh, Usi waulaumu tu madaktari wanahitaji maombi saide daktari na yeye kuna mambo nakuta amesi si ni binadamu kuna vitu vinamvaa pap saa hiyo hiyo alituambia daktari tulipoenda muriet hmm. ile mama akasema wakati mwingine mtu anajifungua unakuta kabisa anatamka hatoki sasa mtoto imagine wewe umesomea sijui umuimbili <laughs> na digrii zako alafu nakuta linasema hatoki hatoki sasa mtoto sijui utatumia sindano gani Eh? pale hata hata sasa mama naye analijua faya anatoka sasa unaona so imagine, mama... imagine doctor anajui faya <laughs> alafu na wewe hujaomba na ndio maana Mungu anawaweka kule mm-hmm. tunapoomba Mungu anainua watu mbalimbali mm-hmm. mimi nikwambie nilikuwa kwa hapa kuna hospitali fulani pale yule doctor ni muislamu ni muhindi alinipaga ushauri mmoja sita kuja kusahau. Nilikwenda pale jambo fulani limenichanganya. Aliongea, Mungu anaweza mtumie mtu yoyote. Hata punda kama aliongea, Mungu hajali. Kwa hiyo sije ukabaki unakaa na udini wako 
lakini kumbe Mungu anaweza kamtumia mtu yote kukupa ushauri wa kimungu. Unaona? Kwa hiyo tuwaombe sana madaktari. Tuwaombe sana watu wanaofanya kazi maeneo mbalimbali. Kabla hujaenda kumuona hata unaenda kufanya interview, ombea kikosi kizima. Mm. Ombea hiyo kampuni. Anza kuombea. Unaona? Vuruga mipango ya shetani. Ya adui. Unaona? Mm. Maana unapoajiriwa ni Mungu anakuweka pale. Wengi wanafikiria ajira eti nina shida hata ya chakula sina wewe. Nani alikwambia unaajiriwa kwa sababu hiyo? Bali unaajiriwa kwa ajili ya mission za kimbingu. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ombe Mungu kuna kitu nataka nikakifanye pale. Kuna watu wajaokoka pale. Mm. Kuna watu wanahitajika kumuona Mungu. Ukichukua tu hata ile fungu la 10 la ile kampuni. Ki, nguvu za Mungu zinaenda mpaka kwenye kampuni yako. Maana kama unakumbuka mmoja alikuwa ameajiriwa kwenye kampuni ya Mafri Maso. Mm. Si akaleta sadaka ambaye wewe unapeleka wapi? Unapeleka wapi? Sisi tumekupa. Alafu unapeleka peleka wapi? Unaona? Ela zetu. <laughs> hey. Mwaka huu atakoma. Sasa tukamkuta na Sharifu ndugu yangu. Yaani. Sharifu akasema ana ubaya. Unajua kuna majini wenzetu wanahitaga majini mazuri. Mm. Lengo ni kumsaidia mtu. Na wengine dini zingine mtoto akizaliwa anapewa jina la jini mzuri wa kumlinda. Najua sisi tunalindwa na malaika. Mm. Mm. Majina hatuwajui lakini tunajua wanaitwa malaika. Lakini majini hayana ulinzi wowote. Sasa sikia Sharifu alichokuwa anakifanya. Anasema kwanza naweza nikamsaidia kweli. Anatembea tu anaokota hela. Yaani anakuwa na wana wengine wanasema kismati. Lakini hazikai. Eh, sasa angalia hivyo kismati vyako hizo hela zinafanya gani nini? Na anakuambia kabisa hazikai kwa sababu eh. zangu wana nguvu kuliko mimi. Unaona? Wanamzidi. Anakusaidia kweli unapata hela. Lakini kuzitunza. Ndio maana Swala sio kufanikiwa. Umefanikiwa kwa nguvu za nani? Ndio kile kitabu cha ufunuo jana tulikuwa nasema akafanya kwa nguvu za joka. Joka alimpa nguvu, akatenda kwa nguvu za joka. Kwa hiyo mafanikio yako chanzo ni nini? Wengine wameakuta, amekuta mume wake na kila kitu. Eh? Jioji. Kumbe ni joka. Eh? Unakuta mwanamke ana kila kitu asiri ya nguvu ni nini umekipataje baba tuelezane ili gari limepaki sio mwingine oh, mjua a uh-uh. a eleza umekipata pataje ili niamue tunafanya maana mbele ya safari yule mwenye nguvu aliyekupa atakutokeza watu unaona mm. kuna vitu atahitaji kuna vitu atahitaji kwa hiyo tunamuona huyu Sharifu nikamwambia <laughs> Sharifu unafanya nini pamoja na kumsaidia Unaona? Mm. Mimi atena najieleza wala sikumpa masharti ya kuua mm. kwamba kutoa kafara. Kuna nguo tu avae eh. saba na usiku. Unajua wengine wanasema nikwenda kwa mganga masharti yake nafu Unatajirika lakini wala hutoi ka, makafara eti kuua mtoto wako sijui kwa yeye. Nakwambia <laughs> mwisho wake ni ule ule. Mm. Hata masharti yake nafu kiasi gani? Eh? Mwisho ni wewe au kuna wa karibu? Kuna vitu ambavyo vinafanyika. Unaweza ukakuta mwingine amekuwa na tabia ya washirati sana. Ana yani lengo lake ya kutenge tu na Mungu. Anasema hakumpa masharti. Eh uvivu wa kuomba. Mm, kanisani. Taka maombi unasikia tumia hayo. Eh? Mm. Ukitaka kuomba asiende kanisani. Unaona? Anaenda kuzimu kuna saa unajikuta una patrol viwanja mpaka uvielewi anakuambia anasinzia papo akishuka hivi anasikia mbele eh mimi nikwambia unapoona vitu ambavyo havieleweki eleweki eh check up ni muhimu hapo anapangiwa na nguo unaelewa wale wanaofuatiliaga nyota kwenye magazeti mm. utasikia leo sijui wewe nyota sijui ambuzi sijui apunda mm. unatakiwa uvae nguo nyekundu nge habari yenu ndio hii hapa Sijaabu Sharifu yuko mtaani kwako. We una, unaanza kuangalia magazeti yetu nyota yangu leo inasema nivae nguo nyeupe. Nyeupe. Wenzako tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Sio uongozwe na majini. Na ukiyafuata majini yatakupeleka kule anakotaka. Nguo nyeupe sijui saa 7 awashe ubani, sijui afanye nini. 
Kwa hiyo kuna vitu unasikia kuvifanya kumbe kuna mtu anawaza ndani yako. Mm. Na wakati huo anadhoofisha nguvu zako za kiroho. Okay. Na huyu wa mwisho anasema ana nguvu sana. Siku hizi anamsikiliza Mungu. Wakati sisi tunatangaza maombi ya dharura kumbe mwenzetu tayari. Alikuwa kwenye mfumo. Eh. Kwa hiyo usisubiri mpaka usikie tangaza. Mi haya maombi labda ya kanisa, siji maombi. Nasema gani lift ya kunisaidia kwenye speed yangu. Sio kwamba sifungi ni lift yani ni kama umeniambia hey twende sasa kama vile timu imekuwa kubwa eh, 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 timu maana mmoja anasema ataua 2000 lakini wawili wataua 1000 kwa hiyo yanapokuwa ni maombi ya umoja sasa kanisa zima tunaomba wa impact yake na kuwa kubwa zaidi lakini pia kuna maombi ya wewe binafsi mnaona mm. kwa hiyo akaambiwa funge siku saba na walikuwa Mungu anaongea hamsiki Unajua sababu ya kufunga ni kuongeza tuni yako ya kuisikiliza sauti ya Mungu. Inakusaidia masikio yao yawe masikivu zaidi. Maana mara katika kila jambo unalopitia, katika kila shida, katika kila tatizo Mungu anaongea. Wengi wanafikiri yani mpaka Mungu aongee. Uende sijui wapi. Ukagae kwenye mapango. Tulienda na manga kule kuna mapango kule watu wanajichimbia kule kwenye milima anatulia kule siku kadhaa kumsikiliza Mungu lakini leo na habari njema kwako Mungu anaongea kila sekunde katika kila tukio unalokutana nalo kuna sauti ya Mungu hapo lakini sasa mara nyingi wengi wasikii ndio maana inabidi ujikakamue kabisa eh uondokane na disturbances zingine ukakae mahali ndio isikie Mungu anasema sasa mwanangu kuanzia leo anzisha biashara ya nyanya basi <laughs> sasa <laughs> Mungu anaongea bwana Mungu anaongea sana sana kwa hiyo kitu kinachohitajika omba Mungu afungue masikio yako ya ndani mm sasa huyu alikuja ameota kuku e, Jumatatu ndio alisikia kabisa sauti kimwelekeza kampuni gani apeleke maombi yake ya kazi sasa wakati ameiandaa anataka kuipeleka akaota kuku anafungua makabati na itafuta hiyo barua. <laughs> Ndio zuri wa kuwa na macho ya roni. Lazima akikuta kuku aishati kwa barua unapeleka unasema Mungu aliniambia nipeleke hapa. Lakini mbona haieleweki? Wewe ndio nikauliza, "Wewe kuku ulikuwa unatafuta nini? Sasa tulikuwa tunabadilisha aliyoyaandika." Unajua unaweza kaandika vizuri kweli na usomi wako lakini anayesoma kumbe tayari rohoni ameshabadilisha mpaka anasema eh barua gani huyu naye anahitaji nini unaona mbona kaandika vile eh, eh mbona avieleweki kumbe kuku <laughs> alichukua barua yake alikaga barua kwenye makampuni mbalimbali eh. waanze kujitathmini si ndio kuku akuleta taarifa <laughs> basi kaja na bahasha yake hapa ikabidi tutibue issue za kuku unaona mm. basi na jana wakati amejiandaa alipigiwa simu na mtu hmm. mambo ya kubistoli za kwenye simu mnaongea we mpaka unamwambia napeleka viatu sasa hey. nani sasa kumbe huyu tayari ameshashtukia kwamba ndu yule mtu wangu mbona kama anataka kutoka sasa hmm, anachomwa simu shangazi unasemaje mnaendeleaje jamani <laughs> wazima hivi hey, una kazi mpaka sasa jamani tutamuomba Mungu Eh hey. na wewe unaona yuko upande wako. Yuko upande wako. Ndugu yangu. Mbona anakuchota akili? Na yeye huyu binti alikuwa yuko vizuri. Yaani akimwambia kazi za ngumu anasema tunaye Yesu, ndiye anawezekana. Hmm. Yesu ni mwamba. Kwa hiyo wakati unaongea na mtu, angalia unapoongea na. Unaongea nini? Unaongea nini? Kuna maneno unapoyaongea yanamaliza mtu ngine unasema wasijui kama nimeokoka. Si, Ndio wanakuweza. Ah ndio wanakuweza. Wanatumbukiza tu mitambo yao. Mm. Kumbe katika ile maongezi kuna roho zinapita. Mm. Na sasa na mimi huwa wakati mwingine naongea na mtu huwa nasikia kabisa hii ni nyundo umempa. Huu ni mkuki umempa. Na tunacheka kabisa. Hapa umemaliza kabisa. Yaani nasikia rohoni kuna neno nikilitamka tayari ili nikombora. Lakini neno zuri tu. Eh? Kwa hiyo ndio maana lazima hata tunapoongea na watu uwe rohoni. Hata mm. waje na mtego kiasi gani. 
waweze wasikuweze wasikuweze okay twende kwenye kitabu cha ufuno aminaso za leo zilikuwa za nguvu kweli kweli na mimi wengi wamejifunza kitu kutokana na hizo na ukitaka kuzisikiliza kwa uzuri zaidi nenda Shalom Fire Online TV ziko clear na pia Facebook Shalom Shalom na waona wamejaa kweli kule wakina Gole Evaristo kina Ana Andrew wakina Manka Kimaro Neema Godrich Kalisti Matei yani anasema kweli kweli mtumishi kabisa ishi wa kutoa fungu la kumi kuna kuaga na shida tufundishe namna ya kuvishinda hiyo vizuri vizuizi <laughs> anasema ni yani kuna vizuizi vya hatari vinaibuka tu from moyo vya hatari alafu afadhali upate hela ndogo ndogo zile kubwa my god alikuja baba mmoja jasho linamtoka asa mtumishi sijawahi kutana na ngoma kama hii mm. kwetu kule na mimi kwenye dini kubwa ah ni milioni na mwaga tu ngapi nazitoa tu kilaisi kama sadaka tu tena za hiari sio fungu la 10 wala ni yuko lakini hapa imesota mtu Anza nakuja na gari langu napitiliza. Nikienda <laughs> zizi. Si ana dereva yeye mwenyewe anaendesha. Yeye mwenyewe anaendesha na anaiona geti. Anajikuta amepita. Amepita. Yaani anasema hata nimekuja hapa kichwa kama vile kimekufa ganzi. <laughs> Nikasema makao mtazileta. Tumegundua zili. Kumbe mlikuwa mnatorochwa. Hmm. Tuna mambo mengi ya kufanya bwana. Kuna mambo mengi ya kufanya. Mnara unatusubiri. Na pia hata eh? watu waje na wenyewe wanahitaji kuona baraka za Mungu. Ya, ka, na ndio maana huo mpambano unakuwepo. Kwa na we pambana. Toa ndio maana anasema uti ni bora kuliko sadaka. Mm. Mungu angalie umetoa milioni ngapi? Ana angalie umetii. Alichokwambia. Na kwenye kutii kuna maelekezo. Anayetii kuna maelekezo amepewa. Peleka hii mahali fulani kwa mtu fulani. Unaona? Tima elekezo. Usije ukajifanya una akili zaidi kuliko maelekezo uliyopewa. Na kama hujaelewa tulia kwanza. Usikimbizane. Kwa hiyo hizo ndio hiyo. Sasa tunaingia katika kitafuno. Tuko ufunuo. Ya 13. Yeah. Ule mstari wa 18 jana tukusoma kwa tutarudi pale 17 kidogo. Mhm. Anasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Mm. 18 anasema hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili <laughs> na hesabu hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 660 na 6. Hapa sasa. Yaani unajua mambo ya Mungu huwa yanakuja kwa hekima. Ni jambo ambalo linahitaji uwe rohoni hmm. ndio upate tafsiri yake. Mfano ukisikia anasema mwenye sikio na asikie. Hmm. Maana yake ni pay attention. Sikiliza kwa umakini. Kwenye Biblia siku na sehemu zingine unazipigaga mstari. Yeah. Namba hii ni ishu ambayo usiendee kichwa kichwa. Hmm. Unaweza kama unaongea na mtu a story umesema ebrudia sio kwamba hajasikia anataka msisitize eh hebu umesema anaanaka vizuri umesema ndio hii ukisikia anakuambia mwenye sikio na asikie ni pay attention unaona mm. jana nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu makaseki nikasikia anasema anasema eh uki uki kuna neno alilitamka Asema uki, uki, ukisoma Biblia inaongea mara mbili. Kuna maneno yanaongea mara mbili. Mara mbili. Eh, Asema eh. Mungu akiongea kitu mara mbili, eh. akiongea mara moja we sikiliza mara mbili. Eh, eh, akiongea yes. mara mbili sikiliza mara nne. Kumbe ulisikia vizuri. Asema akiongea sikiliza mara mbili. Hii inafanana na hii kitu. Yaani Mungu anapoongea kitu. Ukijua hapa ni sauti ya Mungu pay attention wakati mwingine funga kabisa ingia tu kwenye hali ya kumsikiliza ni kwamba Mungu huwa anaongea ni short ana story nyingi sana mm. anachohitaji wewe uzidi kuifuatilia ile sauti ndivyo nakuta 
anaendelea na ukiwa mtii wa haraka mm. kwenye sauti za Mungu utaenjoy mm. utaenjoy maana kuna sawa na toa tu order tu acha mm. asa wewe jipeleke kwa nini kwa sababu gani ndio utajua kwa nini jeshini wakisema mguu upande ulizi kwa nini uende upande saa <laughs> Kwa nini kikasa wa sawa kuna shida gani? Nini? Mbuo kwa mguu pande, utasikia tu zi. Mguu sawa, zi. Ama sawa kuta uraia, nisio eh, kule. Nisio kule, nisio kule. Na kwa mbuo nyuma geuka, wasa, kuna nini kwa ni huku nyuma? Wewe. Eh? Kuruta. Kwa hiyo, diyo mana kwenye ulimu ingu wa roo, diyo mana tunaweta buwana wa majeshi. Sasa sio tunaambia ni bwana wa majeshi. Wewe ufiki. Sisi majeshi tumetulia. <laughs> eh? Tunauliza mbona? Akisema ni bwana wa majeshi na maana kuna majeshi. Mhm. Unaona? Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ni bwana wa majeshi. majeshi. Sasa wengine wakisikia majeshi, waulize wanajeshi. Kasipate story zao. Nasema majeshi ukiitwa Jo Uliuki, uliuki, eh. chap. Eh, nilikuwa naongea na 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 rafiki yangu mjeshi pale ambaye yani aliambiwa tu hey nenda arusha <laughs> ile banka kimara anasema nenda arusha saa hiyo anakuambia nani mambo ya kifamilia sio yamekaa hivi watoto wa arusha kwa hiyo wametoka speed kituo cha kwanza arusha maswali huko arusha ndio naulizia sasa watoto nitawaweka kwa nani unaona <laughs> Sijui familia ya mba mtumishi ni ombetu kwa mambo ni meacha. Na mtumishi hiyo ni ya kimwini. Rohoni ni marambi. Ya, ya, ya. Kasa tujulizi watoto wa mungu rohoni tuko hivyo. Wengi wamekua wazembe. Njiyo mana ya na wapata ya na wapata. Yusufu angezembea yesu angekua. Nona. Kwa hiyo ni vizuri sana. Hey, ile usiku Yusufu ndoto tuchapu. Usiku uwa uwa wali wali mtoto. Ya ni sijua li wamuka saa tisa na pili liwa ile sema na siku inaanza. <laughs> Kanza safari. Mm. Heroda na pitisha tumafurasi yaki. Kata, 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 wewe. Mweza kwa na anakalibia Egypt. Mm. Yuko Afrika. Yesu katika tembea tembea. Labda alifika na Tanzania. <laughs> Inawaze kani. Inawaze kani. Lakini vikanyaga Afrika. Sitazia tayari na Tanzania imo umu umu. Kwa uspesho wa Tanzania. E, Nzizile. Ukisiki, Afrika likuwa ni nchi moja mm. Hai kugawa nyo gawa ya anyoni Ni wajerumani tuwa metugawa nyo gawa nyo Vita vikubi hapi nitoa vima Yani ukisikia Afrika tulikuwa ni linchi ni moja mm. Ona ona lote Kama li marekani li livyo Zajua li marekani ni likubwa zana Wengi wanafikiri ukisema marekani Basi ni sawasawa na Tanzania mm. Na kuta mtu anakuambia habari za za North Carolina ukienda California yani vitu vidi tofauti mm. kuna kuingine na kucha green kuingine yani ni jangwa la kutupwa kuingine sijui wengine hata sheria zao ni tofauti kabisa kwa hiyo alipokuwa anasema Africa na maana ni eneo lote kwa hiyo Yesu alikimbilia Africa kwa hiyo tuna neema kubwa sana Mjiwa makimbili. Mjiwa makimbili. Mm. Na nafikiri dunia sasa inatusubiti. Hili la la salama lazima yesu waji Afrika. Bwana. Wame likoroga huko. Na unajua vyote hivi nabe visema. Tumesema ile pembe kumi zile. Mm. Ufawi maumisho kuisha ulikuwa Roman yes. Empire. Yes. Ambao sasa hivi ndio European Union. Mm, umoja wa ulaya. Mm. Sasa huo ndio lile jeraha lililo la mauti Nira, la mauti lilopona lilopona mm. limeponaje ndio hiyo european union wamejiconnect tena na nakwambia kama system ya mpinga kristo ambako itafanya kazi vizuri mm. ni ulaya <laughs> naona watu wa ingereza wananiangalia hapa mm. lakini wai kunyakuliwa tu ukibaki ulaya <laughs> utakoma maana system ya mpinga kristo ukiangalia kibiblia mm. pale ndio itakuwa sawa sawa na ishu kama hii ya corona ni kama walikuwa na jaribu yani wana test domana ulaya walikufa kulikweli tena pale Roma penyewe mm. ndio walikufa kuliko wengine wote Italy sasa Roman system <laughs> tunarudi kwenye ufunuo <laughs> Roma empire ndio ilikuwa ya mwisho mm. kupigwa kati ya mataifa yale tuliyasema sita yes. ambao sasa lile jiwe likapiga ile sana. Ni Yesu. Ni Yesu mwenye. Mm. 
sasa lile lilipigwa lakini linajitahidi kunyanyuka kunyanyuka kufufuka baada ya jeraha eh baada ya jeraha kupona ndio european union huu umoja sasa nimekwambia matukio yanayotokea sasa hivi sio kwamba ndio kwamba ni, ni, ni wanamwanda mazingira wanaandaa mazingira vitu kama haya magonjwa yanayokuja sasa tunapozungumza namba sita sita mfano hii corona ilipokuja imebadilisha system nyingi sana sana labda kwa huku huku unajua kwa sababu tuligomea sana vitu vingi havijabadilika kule sasa hivi una uwezo wa kuingia mahali ukahudumiwa kila kitu pasipo kukutana na mwenzako ime ime imesababisha technology kutumika kwa 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 speed sana unaona kwa speed sana na yote haya yanamwandaa nani mpinga Kristo na hii namba sita sita hii system ambayo inaandaliwa hapa ni kwamba haitakuwa ni identification fulani ya ni kitambulisho fulani katika ulimwengu wa roho kina uwezo wa kuhakikisha kila mwanadamu unamtraki kwa wakati mmoja ndio maana anapotukia haya matukio wanaangalia namna gani tunaweza tukamkamata kila mwanadamu wengine wameweka mpaka kitu kinaweza kikam program hata akili yake hata anawaza nini tukajua Mungu alipomuumba mwanadamu alitaka atawale awe na nafsi huru aweze kwenda popote abuni vitu vyake lakini kuna wa, jamaa wachache wanataka wa kukontrol wewe uwazi jinsi wanavyotaka wao sasa haya ndio maandalizi kinachowatesa ni kanisa ambalo sasa kwa sasa hivi linapata instruction zake kutoka kwa Mungu ndio maana usiende mkumbu mkumbu eti kuna hela kwenye mitandao zina ukiweka shilingi kadhaa zinakuja no achana mwezi hela za bahati nasibu fanya kazi pata chako cha halali mm. unakuta mtu maisha amempiga anaingia kwenye mtandao yes sijimi tano unapata milioni ikumi <laughs> wengi wamefanikiwa na wanakupa shuhuda sasa wewe ukisoma shuhuda una panic unajizamia kwenye mitandao Nilipokuwa Atlanta wakati na muombea mtu mapepo mm. mengi yalikuwa yametoka kwenye mtandao. Mm. Freemason kuna kuna kitu inaitwa market wars. Mm. Yaani kuna pesa za kwenye mitandao mitandao kule unajiingiza. Nakumbuka watu tulipokuwa tunasoma somo la finance mm. tulijifunza tuli jinsi ya kuingiza hela kwenye mitandao alafu upate faida fulani. Mm. Hazina ubaya lakini zina hila nyingi sana unapojiingiza huko ni rahisi sana kunaswa uchumi wako wakishajua mwendendo wa pesa yako hmm. mpinga kristo anaopareti sana kwenye hiyo mitandao ni kwa hiyo unapoitumia fanya kwa sababu nilikuwa namuombea dada mmoja ujerumani hmm. alikuwa ame anasearch hivi vitu kwenye mtandao maana kule ulaya unanunua tu online hmm. kila kitu sasa ana search kila kitu anasema akaiona saa fulani ile saa akaiona ni akaisikia kuipenda tu lakini hakuinunua akaiacha ha ghafla anakuta saa ngapi wanamletea saa wanagonga umenunua saa na kwenye simu inaonyesha amenunua na amefanya processi zote za kununua na wakati aliipenda tu aliipenda tu akaiangalia akukamilisha process anashangaa imeletwa nyumbani wanagonga pale tena wanakuletea mpaka nyumbani kwako mm. mm? usione hizi serikali inasema tuweke namba kila nyumba <laughs> sasa usije ukawafukuza watendaji wa serikali wanaposema makazi a a ndio dunia tunaelekea wanataka wakujue unakaa wapi na ulaya ukitaja tu namba ya nyumba basi umemaliza kesi yote wanajua atakupata tunakupata unaona sasa ndio maana hata Tanzania sasa hivi makazi yanaendelea ushirikiana na serikali makazi upatikani na <laughs> sivyo <laughs> ni kwamba yote haya ni maandalizi ya ulimwengu unaokuja lakini kwa sababu kanisa tupo inaturahisishia kukufikishia injili zaidi unaona ni maandalizi ya mpinga Kristo utendaji wake lakini pia yanaturahisishia sisi kama kanisa kwamba tuvitumie hivyo vitu ndio maana shetani nakasirika sana wateule wakiwa na hela 
alafu wapitumie vitu vya teknolojia inamuuma ina sana kwamba mimi najiandalia ishu zangu alafu wenyewe ndio anatumia hii kunibonda hizi hizi sisi mkunibamiza kwa hiyo anachojitahidi kuzuia uchumi kuzuia ili sisi tusiwe na spika nzuri jana wakati ninachungulia hivi kuna kigari kilipita kilipiga mziki huo kanisani pote hapa tukusikilizane nikasema hizo spika zikoje na zitaka nikienda kijijini nikavuruge kijiji kizima unajua vijijini hawata hawazuia hata kiwango cha sauti huko mjini ndio tunabaniana kwe sasa ukienda kijijini ukivurumisha hilo kijiji kizima kinakuja mpaka na mwenyekiti wa kijiji anakuja wakikupo shukuru mwaleta habari njema kwa hiyo hivyo vinahitajika sasa tutumie teknolojia tulionayo kwa ajili ya njiri kwa hiyo hii mambo ya sita sita ni kitu ambacho anasema jana nilikwambia namba yenyewe sita ni namba ya binadamu au tunasema incomplete number haina utimilifu ya kwamba ajenda yoyote inayoenda na sita inamtegemea Mungu ili kukamilika yenyewe haiwezi kujikamilika kwa hiyo ukisikia sita 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 ni mission ambayo itaprove failure eh haifiki mahali ndio maana binadamu yoyote pasipo Mungu hawezi ukiona mtu anasema mimi akili zangu na vieti vyangu na nini simhitaji Mungu unajua ameshashindwa kila mtu ili utoboe katika maisha ya dunia hii unamhitaji Mungu kwa hiyo hii sita, sita, sita mara tatu ni system ambayo mwisho wake ni kufail ni system ya mpinga Kristo ambayo mwisho wake itashindwa kabisa na mpaka hapa mwisho tumekutana na utatu wa vurugu shetani mpinga Kristo na nabii wa uongo sasa kwa undani zaidi tutaluka kwenda katika kitabu cha ufunuo 17 si tumemalizia 13 sasa ili tuelewe vizuri mengi ya kitabu cha ufunuo 13 yanaelezewa kwenye ufunuo 17 kama nivyo kwambia kitabu hiki usikifuate kwa mtiririko kuna saa utakutana na taarifa kuna saa utakutana na ujumbe unaendelea kwa hiyo tukitoka hapa kwenye 13 tutaenda mm, 17 ili tumjue vizuri huyu mm, nabii wa uongo nabii wa uongo au utamkuta pale mama wa makahaba ambaye ndio sosi wa manabii peki wote tutaendelea kipindi kingine Mungu awabariki sana kwa leo Baba katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya wakati huu. Umaamua kufunua kazi yako. Umaamua kufunua mapenzi yako. Mungu ili watu wako wakae tayari. Wajue umekaribia sana kuja kuwachukua. Na dalili zote tunazoziona ni nyakati za mwisho. Mungu endelea kufungua akili za watu wapate kujua hida zote za mpinga Kristo na wakukimbilie wewe kwa utukufu wako ni katika jina la Yesu amen amen tumeshaongo kubariki amen amen